సో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ అగైన్ అండ్ తెలుగులో మాట్లాడాలా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలా తెలుగా ఓకే డన్ సో విరాట పర్వం ఇది నాకు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయిందా సార్ త్రీ ఇయర్స్ అయిందా సార్ టైం తెలియట్లేదు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిందో త్రీ ఇయర్స్ అయిందండి నాకు ఫస్ట్ సంయుక్త గారు ఇక్కడ నాకు ఒక మూడు పేజీల సినాప్సిస్ లాగా చేసి పంపించారు ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ రెడ్ ఇట్ ఐ చోక్డ్ వైల్ రీడింగ్ దట్ సినాప్సిస్ అండ్ ఐ సెడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ లెట్స్ ఫిగర్ అవుట్ హౌ టు డూ ఇట్ అండ్ ఇట్ కేమ్ టు అస్ యాజ్ అ ప్రొడక్షన్ ఫిల్మ్ నాకు ఇంత ఆనెస్ట్గా ఇంత డీప్గా ఐ డింట్ నో అ స్టోరీ కెన్ బీ టోల్డ్ అండ్ అ లవ్ స్టోరీ టు బీ టోల్డ్ నేను ఇన్ మై ఫిల్మ్ కెరియర్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను పెద్ద లవ్ స్టోరీ చేసింది లేదు నాకు అంత అర్థం కూడా కాబోయి బట్ దిస్ వాజ్ అ లవ్ స్టోరీ దట్ ఐ జస్ట్ కెప్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ మంత్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ రెడ్ దోస్ త్రీ పేజెస్ అండ్ వేణు గారిని కలిసే వరకు అండ్ దీన్ని కలిసిన తర్వాత ద ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ విరాటపురం అనేది ఇట్ మైట్ బుంట్ హెబ్ బిన్ ఈరోజు మేము చేసిన సినిమా ఆ డ్రాఫ్ట్కి చాలా దూరంగా ఉండొచ్చు బట్ ది ఆనెస్టీ దట్ దిస్ మ్యాన్ కేమ్ అండ్ టోల్డ్ మీ ద స్టోరీ ఇన్ మై ఎంటైర్ లైఫ్ దట్ ఐ స్పెండ్ హియర్ నేను అంత ఆనెస్ట్ అర్నెస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ని ఎప్పుడు చూడలేదు అండ్ దాట్స్ వై ఐ బికేమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ సో దాట్స్ వేణు అండ్ ఆయన రావడమే ఒక ఆయుధంతో వచ్చాడు ఆయుధం పేరే సాయి పల్లవి వెన్ ఆవిడ ఒక సినిమాలో ఉంటే ద ఆనెస్టీ షీ బ్రింగ్స్ టు అ క్యారెక్టర్ ద లైఫ్ దట్ షీ బ్రింగ్స్ టు ఇట్ అండ్ ఈవిడ తప్పితే ఇంకా వేరే వాళ్ళు గుర్తుండరు అండ్ ఈమె చేసే క్యారెక్టర్స్ అంత యూనిక్గా ఉంటాయి అండ్ ఐ థాట్ దిస్ వాజ్ ప్రాబబ్లీ ద బెస్ట్ ఆఫ్ వాట్ షీ ఆల్సో హ్యాడ్ దెన్ ఐ సెట్ నౌ దాట్ వాజ్ దట్ వాజ్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఐ వాజ్ నాకు చిన్నప్పుడు నేను పెరిగేటప్పుడు ఐ నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమాలు నచ్చాయి కృష్ణవంశీ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు తీస్తూ ఉండేవారు అంతఃపురం సింధూరం ఇలాంటి దేర్ ఆర్ సర్టన్ కల్ట్ స్టేటస్ టు దోస్ ఫిల్మ్స్ బియాండ్ బాక్స్ ఆఫీస్ బియాండ్ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ దట్ దే అవర్ ఆసమ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆ సినిమా అనేది లైఫ్ నేర్పిస్తుంది డీప్నెస్ ఆర్ ఐఎమ్ సెయింగ్ థాట్ థాట్ ప్రొవోకింగ్ చేస్తాయి అండ్ ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ అ రోల్ దట్ వెన్నెలా ప్లేడ్ అండ్ మేడ్ ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ థాట్ ప్రొవోకింగ్ సో నవీన్ మై కామ్రేడ్ కామ్ so in this film i play a play a naxal i play ravanna uh, ravishankar ane oka doctor who is turned into a poet writing revolutionary poems athani kalam per aranya so that's me in the film and uh, navin was is, is my comrade in this film uh, so this is Check. my team of virat parvam that's the art director ee set tho saha evarni odalkonda last work bettan ikkadiki so the floor is open for all of you all meeru you'll saw the trailer you'll saw a little bit of the film so shoot away guys hello hello uh, sir uh, na question director gariki here here <laughs> okay sir meeru forest lo shoot chese tappudu elanti difficulties face chesaru sir technical ga యాక్చువల్లీ అడవికి గొప్ప మార్మిక సౌందర్యం ఉంటుంది అడవికి ఎటువంటి ఎంత గొప్ప మార్మిక సౌందర్యం ఉంటుందో ఈ కథలో కూడా ఈ కథలో కూడా అంత గొప్ప మార్మిక సౌందర్యం ఉంటుంది అడవి ఈ కథలో భాగం విరాట పర్వంలో డిఫికల్టీస్ అంటారా డిఫికల్టీస్ అంటే పెద్దగా మనం చేసుకునే డిఫికల్టీసే అడవి ఎప్పుడు మనల్ని అక్కున చేర్చుకుంటుంది మేము కేరళలో చేసాం వికారాబాద్లో చేసాం ఎటువంటి డిఫికల్టీస్ మాకు రాలేదు బట్ అక్కడ అంటే మనము చేసేటివి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను కేరళలో అనుకుంటా కేరళలోనే కదా మొత్తము మందుబాటులు తాగి పడేసిళ్ళు ఫస్ట్ రానా సార్ చెప్పాడు ఫస్ట్ మనం ఇదంతా క్లీన్ చేసి తర్వాత మనం షూటింగ్ చేద్దాం అని అన్నారు అంటే అంత సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అది ఎంత క్లీన్ చేసి ఎందుకంటే అది మన మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ సో అడవి మనల్ని తిట్టదని అడవి మనల్ని ఏమి అనదని అలా మనం వదిలేయలేము కదా సో దట్ అట్లా అలాంటి చిన్న చిన్న మన వల్ల మనం చేసుకునే డిఫికల్టీసే తప్ప సహజంగా వచ్చేది ఏం లేదు ఒక్కసారి మాత్రం ఎలిఫెంట్ల గ్రూప్ వచ్చింది ఒక గుంపు పెద్ద వంద గంత వంద ఎలిఫెంట్లు వచ్చినాయి ఆ రోజున గుర్తుందా సార్ అందరం త్వర త్వరగా వెళ్ళి కేరళలో ఎందుకంటే అది వాటి ప్లేస్ అది వాటింట్లోకి మనం వెళ్ళినా అవి ఫైవ్ థర్టీకి అట్లా రాగానే ముందే చెప్పారు వస్తాయి అని చెప్పి ఒక్కసారి పెద్ద సౌండ్లు వేసుకుంటే అట్లా గుంపు పెద్ద గుంపు వస్తుంది అనగానే జంపు మేము అందరం సో అట్లా 
Thank you, sir. Thank you, bro. My name is Sugun, uh, direction department. Uh, so, uh, my question is, all of you, I mean, you uh, acting in previous films, complete uh, contrast films, Mir Jason. So, Dan Ninsi Mali, this story, Gani, character, ki adopt Jason Connect, Apur Miro, Atlanta, this one, and uh, previously Miro Aranya Jason. I mean, almost uh, forest backdrop. Eh? So, I mean, Mali, I think a complete different characterization. A Chinachin tips Gani, a Jagarthal Gana Slimirin is. From the time I started acting, I, I don't like to do the same thing twice because I think I, I get bored of it. And I think people also should get bored of people doing the same things over and over again. Kanye, uh, I think the beauty of cinema or actor is a blessing. I don't want to recreate any time at any point. And this is the only way you can get to do it. And as an actor, you constantly want to live many different lives. That's the power that an actor has. And I think, yanta different kunte anta beautiful ka lawful And I think in my career, I was quite blessed because every role that I got was extremely different from one another. And I grew as a person because of these roles. So ra all of these characters are part of me somewhere, and that's what makes me a human. So now it. Uh, Again, it's it's the feedback from what what the director has given, and I in any question ladakalikte, you become more and more Ravana that you have to be. Sir, meero nidi na adi okay kaje sir sir. Dhani ki din ki chala contrast nundi. So complete in the contrast subject is kora ke. I mean, a chala realistic subject. Idi kora realistic, but it has a span. I mean, mali ani recreate jeedang ani. Uh, complete different setup, sir. So, Adi, at least you say, Skunder. This script, sir, me second film, can then do you say, Skunder? Second. You know, putti pergi na vata varnamo. You know, choose na manuslo. Naag telis na jivita lo. You know, chadhu na pustakale na ko ka. Oka dari ni, oka vision ni na ko ichai. Oka personality na kala develop ende. So, mana, you know, you know, naag telis na kata. Nin cepal ni, ane anu kunanu. Local cinema ni, global cinema. Nag telis ni kata, nag telis ni, jiwitan ni, nino screen mik tis kerawal anu kunanu. Apadu, ye mu ye sengat lu naya ni, apadu, ye sengat na, nanu baga attract je cinti. Ini real incident. Ye sengat na, nanu endu attract je cinti. Ante, ye sengat na jargatam ni kala, ye maha sengat na jargatam ni kala. Rajkia karna lu nata mula, nanu baga inspire je si. Ini definitely kata cepal yang anda pilih. E time lo special gay ini cepal anda pilih. Ini ciptu nan antara apa ini ni nem order lo petikon ini cepat ledo. So thank you. Rana sir, I want to ask one question. Saderan naga movies are hero centric movies. Tyler nengji and promotion nengji miru. This is the story of hero ini nengji pi miru. Oka step munduk besi miru oksa back veler. A dare how uh, guts uh, allow chinsam? That was it. I got the guts a little bit. And your chair gavity guts like an piston. See, when a good story comes, you have to do whatever that story requires you to do. And uh, given today's marketplace, heroes, people, because there's so much of hero films that are around, and that too with a person like me who's built like this, and Balal Devu, I, JC, Korte Chalaman Jachbo, Ilanti, expect Che Kunda, Wounded Aniki. Wakati. More the reason is, ini nizangga winner lah kata. And awal dekat dalo, ni ano character laga wasdan. It's important to tell what film you made. So that's that's the only reason. Adi mundi ane kala steps inga de. Hello everyone. Hi ma'am. Here. Hello. I'm Rachna. Rachna. Yes. So, if you have a character, do you choose a character in this character? I am a very eccentric character. I don't think I am very adventurous. So, I thought, and it was written very well. There are a lot of characters that is well written. In the sense, I am normal ga oh okay gun pet koni wow super ani ankodam kadu akkada meer akkada gun ledante kuda mi character oka ayudham laga untadi it will teach you something atla nen ippudu varike eppudu chadavle so chadavina tarvata i said i'd like to do this character it's very nice 
బట్ ఆ క్యారెక్టర్ని ప్లే చేసేటప్పుడే నాకు తెలిసిపోయింది దట్ యాజ్ ఐ లివ్డ్ యాజ్ వెనలా నాకు తెలుసు నేను ఒక వాతావరణంలో నేను పెరిగి పుట్టి నేను ఇట్లా ఒక ఒక ఇప్పుడు మనం ఫోన్ ఉంది వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వేస్ట్ టు కమ్యూనికేట్ టు ఫైట్ బ్యాక్ అండ్ ఆల్ దట్ అటు దెర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ యూనో ఒక కార్ బ్యాక్ ఫైర్ విన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు విల్ బి లైక్ వాట్స్ దట్ నాయిస్ అప్పుడు ఏదో గన్ షాట్ జరిగిందా సో వీ దట్ వాజ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ పీరియడ్ అండ్ హౌ ఈచ్ వన్స్ మెంటాలిటీ వుడ్ బీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అనేది ఒక చాలా గొప్ప విషయం అండ్ ఎవ్రీబడీ వాజ్ వెరీ వెరీ యూనిక్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పీరియడ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ దట్ వే సో ఇదన్నీ విన్నప్పుడు నా క్యారెక్టర్ మాత్రం కాదు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ పైన నాకు చాలా ప్రేమ వచ్చింది అది ప్లే చేసేటప్పుడు ఎస్ వెన్ ఐఎమ్ ఇన్ దట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఇట్లా నేను లవ్ చేసి నేను ఈ పరి ఈ ఎక్స్టెంట్ వరకు వెళ్ళగలుగుతాను అదన్నీ చూసి ఐ థింక్ ఐ స్టార్టెడ్ లవ్వింగ్ ద క్యారెక్టర్ మోర్ యాజ్ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ ద యాజ్ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ వెనలా సో అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సార్ మీ అనుకున్న మీ చేసిన సీన్స్ అన్నిట్లా మీరు ఇమాజిన్ చేసుకున్న దానికి కన్ ఇమాజిన్ ఒక చేసుకుంటారు కదా సార్ ఈ సీన్ ఇలా రావాలి అని మీరు అనుకున్న దానికి వచ్చి వచ్చి మీరు అనుకున్నట్టు వచ్చిందా లేదు రాలేదా సార్ ఏదైనా ఒకటి అనుకునే వరకు రాకపోతే వదలడు కదా అది అను అందరము అది చూసుకొని అది బెటర్గా బెస్ట్ ఉంది అంటేనే అది ఉంటుంది లేదంటే మళ్ళీ దాన్ని ఇంకా మళ్ళీ రీఎడిట్ చేయడము అలా చేయడము ఏదో చేయడము ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇంటర్ప్ట్ రైట్ నౌ తనతో షూట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎప్పుడు ఒక ప్రెషరే ఉండదు చాలా చాలా జాలీగా వచ్చి రాలేదా ఈరోజు మనం షూట్ చేద్దాం రేపు మళ్ళీ షూట్ చేద్దాం ఏం ప్రాబ్లం లేదు జనరల్ యూ హ్యావ్ టు వరీ కదా రేపు మనకి డేట్స్ ఉందా ఇక్కడ రావగలుగుతామా ఇదేంటి విత్ హెమ్ చాలా క్యాజువల్ వస్తారు ఇదేంటి చేద్దాం చేద్దాం చూద్దాం రాలేదంటే మళ్ళీ రేపు చేద్దాం ఎడిట్ చూసి ఇప్పుడు రిలీజ్ ముందు కూడా నచ్చలేదా మళ్ళీ కావాలంటే చేద్దాం వీ వెల్ ఐ గో అంతోదండి సో హీ గివ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ until the film hits the screen akada mana 70 mm screen pana chuse varaku he'll think we'll do our best and we'll put it there and mentality lo undadam vere but to give that kind of a freedom and not hold back is something so with him i think everybody in the team had that freedom i'm talking about the technical department had that freedom to uh, go ahead and say the malli cheyochu ani malli ga cheyochu ante inkokate entante ante meer andaru direction students kada basically ipudu రానా సార్ నాకు ప్రొడ్యూసర్ ఓకే వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ హీరో ఇది ఒప్పుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అనే లెవెల్లో నేను ఇట్లా చూస్తుంటాయని బట్ సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చాలా లైక్ ఎప్పుడు ఒక నిజంగా ఒక స్టూడెంట్ లాగానే అసలు ఏం చెప్తా ఓకే సార్ ఏం చేద్దాం సార్ ఇదే సార్ ఓకే ఓకే చేద్దాం సార్ ఫుల్ యాక్టివ్గా సెవెన్ థర్టీ కాల్ టైం అంటే సిక్స్ థర్టీకి వస్తాడు మాకు టెన్షన్ వచ్చి అరే నేను సిక్స్ థర్టీకి వస్తాడు ఎందుకంటే మనసే మనం ఎయిట్ థర్టీ చెప్దామని మేము చెప్పిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి తన టైం మా టైం బ్యాలెన్సింగ్ కోసం సో మీరు అందరూ అలాంటి హీరో చేయాలని మీరు కోరుకోండి సీరియస్లీ ఒకటండి సిన్స్ యువర్ లాస్ట్ అబౌట్ దిస్ ఈ సినిమాలో దర్ వాజ్ వన్ జెంటిల్మెన్ మా విజన్ నిజంగా ఎన్హాన్స్ చేసిన వ్యక్తి దట్ ఈస్ డానీ హూ ఇస్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఆయన యూరప్ నుంచి వచ్చాడు హీ సీన్ అ లాట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ సినిమా అండ్ ఈ సినిమా సోల్ని చాలా ఎక్స్ట్రీమ్గా అర్థం చేసుకుని ఇప్పుడు ఒక అడవిలో ఉంటే ఆ రూట్స్ని ఒక క్యారెక్టర్ చేసి ఆ చెట్ని ఒక క్యారెక్టర్ చేసి ఆ లీవ్స్ని ఒక క్యారెక్టర్ చేసి హీ యూస్ టు గో ఫైండ్ ద రైట్ ట్రీ టు షూట్ ద రైట్ సీన్ అండ్ మీకు వేణు చెప్ పేపర్ మీద చెప్పింది హీ యూస్ టు ఫైండ్ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ టు టెల్ ఇట్ అండ్ సి ఈరోజు ఈ ట్రైలర్ కాట్ ఆన్ సో వెల్ బికాస్ దే వాజ్ అ విజువల్ దట్ వాజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ ఐ థింక్ అట్ దిస్ మూమెంట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ టేక్ హిస్ నేమ్ బికాస్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు మనకి తెలియని దానికన్నా ఎక్కువ నేర్పించేవాళ్ళు అండ్ ఐ థింక్ దాని వాజ్ దట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సార్ ఫ్రమ్ నవీన్ అన్న సార్ మీకు వేణు వేణు సార్ వచ్చి స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ మీ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ అప్పుడు రకరకాల సినిమాలు చేస్తున్నా అప్పుడు అంటే ఇంకో క్యారెక్టర్ నుంచి ఇంకో క్యారెక్టర్ ఏదో చేస్తున్నా అప్పుడు ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ మై బెస్ట్ అనమాట దొరికిన ఆపర్చునిటీ బాగా పోయించుకుని బాగా చేయాలని సో సడన్గా కాల్ వచ్చి పిలిచినప్పుడు ఆఫీస్లో వెళ్ళి కథ విన్నా నాన్న అన్న నేనే ఎందుకన్నా అని అడిగా ఇలాగే అడిగా లేదన్నా నువ్వు మంచి యాక్టర్ అన్న చేస్తావని ఒక నమ్మకంతో నేను అడిగానన్న నాకు తెలీదు నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది రోల్
మాకు చెట్టు లాంటి మనిషి అంటే బ్యాక్ బోన్ ఈ సినిమాకి నేను నేను లైక్ ఆ అరణ్యలు తీసుకెళ్ళి చెట్టులో పెట్టారు కానీ బట్ ఈస్ బిగర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ఎనీ వన్ బికాస్ ఈ కథకు అలాంటి ఒక స్ట్రాంగ్ పీపుల్ కావాలి అండ్ స్ట్రాంగ్ యాక్టర్స్ కావాలి అని అని తెలుసుకున్నా బట్ ఈరోజు ఈ స్టూడియోలో కూర్చున్న ఇక్కడే నా ఫస్ట్ ఫోటోషూట్ ఆడిషన్ జరిగింది ఇక్కడ ఆ రగన్న క్యారెక్టర్కి అండ్ చాలా నోస్టాలజీగా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫీలింగ్ అది అండ్ యా అంత ఈజీ కాదండి క్యారెక్టర్ నాకు ఎందుకంటే ఐ ఐ బిలాంగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ కాల్డ్ బళ్ళారి విచ్ ఈజ్ ఆంధ్ర ఆంధ్ర బార్డర్ అండ్ కర్ణాటక బార్డర్ వేర్ మాకు లాంగ్వేజ్ ఈజ్ లైక్ వెరీ స్ట్రాంగ్ హార్డ్ హిట్టింగ్ లాంగ్వేజ్ మాకు అక్కడ మాట్లాడే తెలుగు వచ్చేసి చాలా డిఫరెంట్ తెలుగు బట్ ఆ తెలంగాణ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత వేణన్న ఇచ్చిన డైలాగ్స్ చూసి చాలా టెన్షన్ పడ్డాను నేను అంటే ఏ క్యారెక్టర్కి అంత భయపడలేదు నేను ఇప్పుడు భయం అంటే ఆలోచించకుండా లైక్ ఫ్రీగా ఈజీగా చేశాను బట్ ఈ డైలాగ్స్ విన్నప్పుడు నాకు ప్రతి అక్షరం ప్రతి వర్డ్ బా చేయాలి బా చెప్పాలి అనే ఆ భయంతోనే నేను చేయాలి చేయాలంటే కానీ వేణన్న అండ్ మా కామ్రేడ్ లైక్ ఒక సీన్ అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ అది సో ఆ సీన్ కోసం వన్ వీక్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ సీను బా చేయాలి బా చేయాలని కానీ ఎప్పుడైతే ఆ సీన్ వచ్చిందో బ్లాంక్ అయిపోయాను నేను నాకు ఒక్క సెకండ్కి వాళ్ళ అలా బ్లాక్ అయిపోయాను నేను అండ్ ఆ టైంలో వేణన్న రానా గారు అండ్ ప్రియమణి లైక్ ప్రియమణి గారు తెలియని ఒక ఎనర్జీ ఇచ్చారు నాకు అండ్ ఆ సీన్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై బెస్ట్ ఇన్ మై కెరియర్ నా నా కెరియర్లో చేసిన ఫిల్మ్స్లో అది నా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఫీల్ అవుతా అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద టీమ్ అండ్ వేణన్నస్ రైటింగ్ అండ్ దిస్ డైరెక్షన్ హాయ్ సార్ దిస్ ఈజ్ అబి హలో లేడీ పాస్టర్ మీరు యాక్టర్స్ గా చాలా స్క్రిప్ట్స్ వింటారు కదా సో అంటే ఈ విరాట పర్వం విన్నప్పుడు మీకు ఐ హ్యావ్ టు టెల్ దిస్ విత్ మై ఫేస్ దిస్ స్టోరీ అని ఒక పాయింట్ కరెక్ట్ అవుతాం కదా అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్క్రిప్ట్స్ సో అట్లా ఏ పాయింట్ అనిపించింది అండ్ డైరెక్టర్ గారికి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో లైక్ వెన్ డిడ్ దిస్ విరాట పర్వం స్టార్ట్ అయిడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ వై విరాట పర్వం హౌ విరాట్ పర్వం లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ స్క్రిప్ట్స్ మనం ఫిల్మ్ మేకర్ అవుదాం అనుకున్నప్పటి నుంచి చాలా రాస్తాం కదా సో వై దిస్ అండ్ హౌ దిస్ హ్యాపెన్ అండ్ వెన్ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ సో దిస్ ఆర్ మై క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మొత్తం అంతా ఇదే ఆన్సర్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అందరూ ఇంకా సార్ చెప్పండి మీరు స్టార్ట్ నో యాక్చువల్లీ నేను విరాట పర్వము అని అప్పుడు పే టైటిల్ లేదు అప్పుడు సో ఒక సంఘటన రియల్ ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పాను కదా ఆ రియల్ ఇన్సిడెంట్ని సినిమాగా చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు అంటే నేను 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 చూసినవి అవన్నీ కూడా వేరే వేరే రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఇందులో క్లబ్ చేసి ప్రధానంగా ప్రేమ కథని మెయిన్ ప్లాట్గా పెట్టుకొని దీన్ని రాయడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత ఒకరోజు అనుకోకుండా మా ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ చెరుకురి గారు పిలిచి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఇది వేరే ప్రొడక్షన్ హౌస్లో ఉండింది వాళ్ళు అడిగారు ఏంటి చెప్పండి అని అంటే నేను లైన్ చెప్పాను అంత ఎక్కువ ఏం చెప్పలేదు జస్ట్ ఇట్లా మాకు వద్దు ఇలాంటి వద్దు వేరే కమర్షియల్ ఏదైనా తీసుకురండి అని అన్నారు అని అంటే అదేంటి సార్ ఇట్లా అంటున్నారు నేను ఏదో కొంచెం కొత్తగా చేద్దామని చూస్తున్నాను నేను అన్న అని అంటే లేదు నీకే కెరియర్కి నీ గురించే చెప్తున్నాము నువ్వు మళ్ళీ కనిపించవు ఇట్లాంటివి చేస్తా అన్నారు నీ గురించి చెప్తున్నారు నాయన మళ్ళీ కనిపించమంటే లేదు సార్ నేను ఇదే చేస్తా అన్న అంటే నువ్వు అట్లా మొండిగా ఉండొద్దు అసలు నీకు హీరోలు ఇయ్యడు ఎవరు అని చెప్పారు నీకు అసలు ఏ హీరో ఒప్పుకోడు నీ ఛాలెంజ్ చేస్తా నీ ఇష్టం నీ కర్మ అన్నారు అనమాట లేదు సార్ నేను నా సెకండ్ ఫిలిం ఇదే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నాను అయితే వేరే దగ్గర చేసుకుని రండి అన్నారు నేను మా సుధాకర్ చెరుకూరి గారి దగ్గర పిలిచారు వాళ్ళ అనుకోకుండా నేను ఆయన చేతిలో అట్లా సిగరెట్ అంటిచ్చాడు ఆ సిగరెట్ అయిపోయి లోపు కథ చెప్పాను నా చేతిలో చెక్ కూడా పెట్టేస్తాడు అనమాట అంటే కనెక్ట్ అయింది అంటే టక్ మరి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా కథా వస్తువు ఏదన్నా కథా వస్తువు తీసుకుంటే అంటే మీరు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ చెప్తున్నాను ఏదన్నా కథా వస్తువు మనం తీసుకుంటే ఇట్లా తడిసిన కొమ్మని ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా దొలిపితే ఎట్లయితే వాటర్ డ్రాప్స్ టప 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 పడతాయో మనం తీసుకునే కథా వస్తువులు కూడా అంత ఇంటెన్సిటీ ఉండాలి అంటే ఏ సీన్ రాద్దామని వెతుక్కునేటట్టుగా ఉండకూడదు ఆ ఇంటెన్సిటీని మా వాళ్ళంతా అంటే రాణ సార్ కానీ సాయి పల్లవి గారు కానీ నవీన్ కానీ తర్వాత మా మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు ప్రియమని కావచ్చు వీళ్ళందరూ గమనించారు అంటే నేను ఇప్పుడు సాయి పల్లవి గారి గురించి క్వశ్చన
సాయిపల్లవి గారికి చెప్పినప్పుడు కూడా పదిహేను ఇరవై నిమిషాలే చెప్పాను క్యారవాన్లో కూర్చొని అసలు ఒప్పుకుంటుందా ఒప్పుకోదు ఆ టెన్షన్ అనమాట నాకేమో ఆమె వెన్నెల క్యారెక్టర్ రూపంలో సాయి పల్లవి గారు నా కలలో వస్తుండేవారు ఇట్లా ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్ చూసారు కదా అందులో ఒక షాట్ ఉంటుంది లో యాంగిల్లో ఉండి బ్యాగ్ వేసుకొని ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తుంది కదా మైల్ స్టోన్ జమ్మికుంటాను మా పక్కూర అది నాకు అది ఎప్పుడు ఇమేజ్ వస్తూ ఉండేది అప్పటివరకు నేను సాయి పల్లవి గారిని కలవలేదు కథ చెప్పలేదు ఆమె చేస్తుందో లేదో తెలియదు బట్ ఒక నమ్మకం చేస్తుంది ఇది చేస్తుంది షీ సెన్సిబుల్ ఆమెకి ఈ కంటెంట్ అర్థమవుతుంది అని చెప్పి ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఉండేది కారణంలో కూర్చొని ఆమె చేస్తుంది లేదని ఒక టెన్షన్ ఎక్కువైపోయింది నాకు నాకు ఎప్పుడైనా కథ ఏమైంది అంటే నాకు ఫియర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ అనేది ఒకటి నన్ను ఎనిమిదేళ్ళుగా వేధిస్తుండేది అనమాట ఫియర్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ హీరోల దగ్గరికి వెళ్తే నేను రానసరికి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా టెన్షన్ టెన్షన్ పడ్డాను ఆయన ఏ మీరు టెన్షన్ పడకండి మీరు చక్కగా చెప్పండి ఏం కాదు మీరు ఏమనుకుంటారు చెప్పండి అని చెప్పి అంటుండేవాడు అట్లాగే సాయి పల్లె గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను టెన్షన్ పడ్డా అరే మాకు నచ్చదా నచ్చదా ఒప్పుకుంటుందా ఒప్పుకోదా వేరే భయం ఏం కాదు ఒప్పుకుంటుందా ఒప్పుకోదా ఈ టెన్షన్తో ఏం చెప్పినా నాకైతే గుర్తులేదు బట్ తను మనం చేస్తున్నాము వీళ్ళు డూ మన నాకు మొత్తం కథ చెప్పండి అని అన్నారు సో మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పడము అక్కడ కోయంబత్తూరుకి వెళ్ళి వన్ డే అంతా చెప్పాను సో షీ సైడ్ ఓకే సో అట్లా మీ క్వశ్చన్ కూడా నేనే ఆన్సర్ చేశాను సో అది నన్ను ఎవడిగా మర్చిపోయా అంటే మీ దగ్గర చాలా స్క్రిప్ట్స్ వస్తుంటాయి కదా సో వై దిస్ విరాట పర్వం అంటే లైక్ అందులో మీ ఫేస్తో మీరు ఈ స్టోరీ చెప్పాలి అని మీకు ఏ పాయింట్లో అనిపించింది ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారు అని అంటే మామూలు నా ఫేస్తో చెప్పకపోతే ఎవరు చెప్పరు అని మామూలుగా భయం ఉంటుంది సి యూజువలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ఐ సీన్ ఇన్ ద పాస్ట్ అంటే దేర్ స్టోరీస్ లైక్ దిస్ దట్ ఐ సీన్ అండ్ అవి చాలా లిమిటెడ్ బడ్జెట్తో లిమిటెడ్ రీసోర్సెస్తో దేర్ ఈజ్ ఆ సినిమాకి తగ్గ స్కేల్ కాకుండా చిన్న స్కేల్లో ఉండడంతో చా తక్కువ మందికి రీచ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ సినిమాలు బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ కాస్ట్ దర్ ఇట్స్ బిగ్ దెర్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఒక ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ మీ అండ్ సాయి పల్లవి వినిట్ ఇట్స్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్ ఇన్ దట్ ఈక్వేషన్ అండ్ నాకు ఓవర్ మై కెరియర్ నాకేంటంటే ఐఎమ్ అ గుడ్ గాయ్ ఐఎమ్ అ బ్యాడ్ గాయ్ కెన్ బీ సంథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ నేను ఏం చేసినా ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే జనాలకి ఓకే నాకు ఓకే అంటే in the there moments that i know it is only me who can do it and nobody else and ink evarana jaste janalu ibbandi padtaro lepada baadha padtaro reject kuda chese chance unde so that's i think i i'm in a very unique spot like that as an actor where the story will determine what i do and not the other way around thank you sir uh hello sir na peru vishnu so first of all all the best to mottam team ki thank you thank you and uh, sir our director garu sir uh, 90 set create cheyadaniki asala challenges emana like biggest challenge endi meeku adi create cheyadaniki recreate cheyadaniki andariki good evening andi sir good evening sir good evening ma'am um set is ratantha guchunna anduke na sir ikkada ante cheppandi antunnaru 90s ela create chesaru antunda ante meeru ee set background chuste oka dinlo oka idea undandi యాక్చువల్గా ఏంటంటే నైంటీస్ ముందు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయికి లవ్ ప్రపోజ్ చేయాలంటే ఒక వాల్ రైటింగ్ ఉండేదండి అలాగే ఈ మూవీలో ఒక విప్లవాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలంటే కూడా వాల్ రైటింగే ఉండదండి బట్ ఆ వాల్ రైటింగ్ ద్వారా ఇక్కడ ఈ ఐడియా చెప్పడం జరిగింది బట్ దీన్ని బట్టి చూస్తే మూవీలో ఎంత డీటెయిల్గా వెళ్ళిండాం అన్నది మీకు అర్థం అవ్వాలి సేమ్ టైం ఏంటంటే వేణు గారు ఏదైతే స్టోరీ చెప్పారో ఆ స్టోరీ ద్వారానే ఒక విజువల్ వచ్చేసిందండి నైంటీస్లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటని తెలిసింది కాకపోతే అంటే మూవీకి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది దాన్ని ఫ్రెష్గా ఉండడం కోసం ఆయన చెప్పిన కథకు వచ్చిన విజువల్ని బ్రేక్ చేస్తూ కొత్తగా చూపించడం కోసం ట్రై చేశాము ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో సెటిల్ వేయడానికి ప్రొడ్యూసర్ రెడీగా ఉన్నారండి ఎంత పెద్ద సెటిల్ ఏమన్నా సుధాకర్ గారు ఆయన ఎక్కువ ప్రెజర్ అండి ఇంకేమన్నా చేయండి సెటిల్ వేయండి ఇలానే వ్యక్తి అండి సుధాకర్ గారు అంత మంచి ప్రొడ్యూసరు అలాగే యాక్టర్స్ పరంగా రానా గారు కానీ సాయి పల్లవి గారు కానీ ఇంకా ఏ సెట్ వేయకపోయినా పర్ఫార్మెన్స్తోనే అన్నీ వెళ్ళిపోతాయండి కాకపోతే వేణు గారు ఏంటంటే వెరీ రియల్గా న్యాచురల్గా మనకు సెట్ ఎక్కడ వేయకూడదు చాలా న్యాచురల్గా ఉండాలని చెప్పేసి మేము ఒక టూ మంత్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్లో తెలంగాణ సరౌండింగ్ అంతా అండి మొత్తం వరంగల్ కానీ మహబూబ్ నగరు ఈ సరౌండింగ్ అంతా కూడా మేము టూ మంత్స్ మొత్తం రిక్కీ చేసామండి ఆ రిక్కీలో చాలా లొకేషన్ చూసాం కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని బాగున్నాయి కానీ మన షూటింగ్ కంఫర్ట్గా లేవన్నమాట బట్ అలా అని చెప్పి సెట్ వేయకూడదు డైరెక్టర్ గారికి ఏమో సెట్ వేయకూడదు వెరీ అథెంటిక్గా ఉండాలి ప్రొడ్యూసర్ మీరు సెట్ వేయండి
వెన్నెల క్యారెక్టర్ హౌస్ ఉందండి బట్ అది ఒక రియల్ హౌస్ సమ్ రెడ్డి గారు అని ఆయన హౌస్ అండి బట్ ఆ హౌస్ని ఒక విలేజ్లో ఒక ఒక ఎమోషన్ ఉంటుందండి ఒక హౌస్ని ఏమీ డిస్టర్బ్ చేయనివ్వరు అనమాట బట్ ఆ హౌస్ని మేము ఎక్కడ పడితే అక్కడ విండోస్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ డోర్స్ వాల్స్ బ్రేక్ చేసి అంటే కెమెరా యాంగిల్స్ కోసం అంటే చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంటుందండి ఆ వెన్నెల అనే క్యారెక్టర్ చాలా కాంపాక్ట్గా ఉండే ఒక హౌస్ అనమాట వెరీ స్ట్రాంగ్ లేడీ అని మాకు ఏదైతే వేణు గారు అందరినీ ఇంజెక్ట్ చేశారండి టెక్నీషియన్స్ మిగతా టెక్నీషియన్ అందరినీ కూడా ఒక ట్రాన్స్లోకి తీసుకెళ్ళారు అనమాట ఆ సినిమా ఆల్రెడీ మేము చూసేసాం ఆయన స్టోరీలోనే చూసేసాము అట్లా ఒక ట్రాన్స్లోకి తీసుకెళ్ళారు కాబట్టి అది రావాలి అంటే అంత కాంపాక్ట్లో కెమెరా మూమెంట్కి వర్కౌట్ అవ్వదు కాబట్టి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి అక్కడ ఉన్న మనకి ఏ షార్ట్స్ కావాలి ఆ షార్ట్స్ కోసం ఏం చేయాలన్నప్పుడు చాలా వాల్స్ బ్రేక్ చేశాము చాలా రీక్రియేట్ చేశాము బట్ ఏది కూడా సెట్లాగా ఉండదండి బట్ ఇంకోటంటే ఈ సినిమాకి ఆర్ట్ వర్క్ చాలా బాగుంది అని ఉండకపోతేనే చాలా బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే సెట్ వేసారు చాలా సెట్ బాగుంది అంటే అది కరెక్ట్ ఆర్ట్ వర్క్ కాదు బట్ ఇందులో ఎక్కడ కూడా ఆర్ట్ వర్క్ చేశారని కనపడదు బట్ నేను కూడా ఎక్కడ డీటెయిల్కి మీకు చెప్పదలుచుకోలేదు బట్ అంటే మనకు విజువల్ కనిపించేదే కాకుండా అండి కొన్ని కొన్ని షార్ట్స్కి అవి రావాలంటే ఏం చేయాలనేది కూడా ఉంటుందని మాకు అంటే ఈ మూవీ చాలా బడ్జెట్లో చేయాల్సిన చేయొచ్చు అండి ఎంత బడ్జెట్ అయినా పెట్టచ్చు ఎందుకంటే రానా గారు అండ్ సాయి పల్లవి గారు ఉన్నారంటే అది ఎంత ప్రొడ్యూసర్ అది మమ్మల్ని అలా ప్రిపేర్ చేశారు ఎందుకంటే బట్ రానా గారు అనగానే బాహుబలి గుర్తు రాకూడదు సాయి పల్లవి గారు అనగానే రౌడీ బేబీ గుర్తుకు రాకూడదండి దానికోసం ఒక మూడ్ క్రియేట్ అవ్వాలి నైంటీస్ లాగా ఒక మూడ్ క్రియేట్ అవ్వాలి ఎక్కడ సెట్ లాగా ఉండదు చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది కాకపోతే అంటే ఆర్ట్ డైరెక్షన్ అంటే జనరల్గా అందరూ సెట్స్ అనుకుంటారండి అంటే మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కాబట్టి నేను కొంచెం డెప్త్గా చెప్తున్నాను అంటే సెట్స్ అనేది కాదండి కొన్ని కొన్ని ఎక్స్ప్రెస్ కొన్ని కొన్ని షార్ట్స్ కొన్ని కొన్ని విజువల్స్ రావాలంటే దానికి కొంత సెట్ బిల్డ్ చేయాలి ఉదాహరణకి పీటర్ హిన్స్ మాస్టర్ అండి చాలా పెద్ద మాస్టర్ ఆయన ఆల్రెడీ బాహుబలి అన్ని చేస్తున్నారు ఆయనతో అంటే నాకు చాలా పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్లతో పనిచేసే అవకాశం దొరికిందండి అది దాని గురించి నేను వేణు గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అంటే ఆయన ద్వారా నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి డానీ గారు కానీ దివాకర్ మణి అండ్ పీటర్ మాస్టర్ అండి పీటర్ మాస్టరు ఒక యాక్షన్ ఎపిసోడ్కి వచ్చి దగ్గర దగ్గర అండి ఒక త్రీ అవర్స్ అలా నిల్చొని మాట్లాడారండి అంటే పీటర్ మాస్టర్ అనగానే ఒక యూజ్ సెట్స్ ఉండాలి యూజ్ యాక్షన్ ఉంటుంది అని అనుకున్నామండి బట్ ఆయనతో ఒక త్రీ అవర్స్ అలాగే నిల్చున్నామండి కూర్చోలేదు కూడా ఇది ఇది రియల్ అనమాట అండి డైరెక్టర్ గారు నేను పీటర్ మాస్టరు డానీ డిఓపి మొత్తం అలా నిల్చొని ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని ఒక మూడ్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక ఎమోషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు బట్ అలా అని చెప్పి పెద్ద సెట్ బిల్డ్ చేయకూడదు అలాంటి దాంట్లో కూడా చాలా డీటెయిలింగ్గా డిస్కస్ చే జరిగిందండి అందులో ఏంటంటే రానా గారు వచ్చి అక్కడ ఒక ఎమోషన్ క్రియేట్ చేస్తారండి ఒక లీడర్షిప్ లాగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ చైతన్యపరిచేలాంటి ఒక సీన్ అండి దానికి అంటే అంటే ఆర్ట్ పరంగా చెప్తున్నాను నేను దానికి ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు నేను పీటర్ మాస్టర్ గారితో నాకు ఆయన అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆర్ట్ డైరెక్షన్ అనేది డైరెక్టర్స్ యొక్క థాట్ తర్వాత ఫైట్ మాస్టర్ థాట్ నుంచి మా ఐడియాస్ వస్తాయండి మాకు ఇండివిజువల్గా ఏం ఐడియాస్ రావు ఆ కథ నుంచే ప్రతిదీ ఐడియా వస్తుంది అలాగే ఆయన చెప్తున్నప్పుడు నాకు వచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే ఒక లీడర్షిప్ అంటే ఒక హైట్లో ఉండాలి మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయన హైట్లో చూడాలి అని చెప్పి ఆయనకు నేను ఒక చిన్న ఒక స్టోన్ లాగా చేత ఒక బేస్ లాగా ఇస్తే ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటుందండి ఒక స్టోన్ ఇద్దాం అక్కడ ఆ స్టోన్ మీద రానగారు నిల్చుంటారు మిగతా పీపుల్ అందరూ కూడా ఆ కెమెరా ఐ లుక్ ఇస్ ఐలో చూస్తారు రానగారు ఇట్లా డౌన్లో చూస్తూ చెప్తుంటే ఒక ఒక ఫిరోషియస్ లుక్ వస్తుంది తర్వాత ఆ లో యాంగిల్ కెమెరా పెట్టినప్పుడు బ్యాక్లో ఒక ఆర్చ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా మైల్డ్గా అవుట్ ఫోకస్లోనే ఉంటాయండి ఫోర్గ్రౌండ్ ప్రాప్స్ కావచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాప్స్ ఇట్లా ఒక మైల్డ్గా ఎక్కడా సెట్లా కాకుండా ఒక మూడ్ క్రియేట్ చేయడం కోసమే దీంట్లో ఆర్ట్ వర్క్ అనేది చేయడం జరిగింది ఇందులో పెద్ద కష్టం ఏమి అనిపించలేదండి అంటే ఐడియా అనేది చాలా ఈజీ అండి స్క్రిప్ట్ ద్వారా వస్తుంది తర్వాత ప్రొడ్యూసర్స్ డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం లేదండి అలాగే నాకెందు ఉన్న టీము డే అండ్ నైట్ వాళ్ళు ఏది మనకు ఐడియా వచ్చినా కూడా చేయడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా చాలా ఎంజాయ్గా చేసే సినిమా ఇది సేమ్ టైం అంటే చాలా త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మూవీ వచ్చేది చాలామంది మర్చిపోయారు బట్ మన వచ్చిన ట్రైలర్తో అందరికీ మళ్ళీ ఒక గూజ్ బంప్స్ వచ్చి